നേരിടേണ്ടി വന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതും സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് കടന്നാലാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേവ വന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അത്തരത്തിൽ അതിന് ഇവിടെ തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ നടത്തിയ ത്യാഗപൂർവമായ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം സംഘടനയെ സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ സംഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ എൻ ജി ഒ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഒരു അലോസരമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘടനയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതികാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളുമുണ്ട് പഴയകാലമെടുത്താൽ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സമരമെന്ന നിലക്കല്ല അത്തരത്തിൽ ചില സമരങ്ങളെ ഇവിടെ അന്നത്തെ അധികാരി വർഗം നേരിട്ടിരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നവരുണ്ട് നാം കണ്ടതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെയും അധ്വാനിക്കുന്ന വർഗത്തിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നത് ഈ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിമാനകരമായ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ശരിയായ നിലപാടിലേക്ക് എത്തുക ഇവിടെ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാകെ പരാമർശിക്കാനൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാടിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എന്നത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബോധത്തോടെയാണ് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഘടന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സിവിൽ സർവീസ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും അഴിമതിമുക്തമാക്കാനും ഇടപെട്ടത് നിങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു എന്നതും ഓർക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും 
ഈ കാര്യക്ഷമതയും അഴിമതിമുക്തവുമായി അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ യോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നാടിനോടുള്ള കരുതൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ സേവനം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വര അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് അഴിമതിമുക്തമാവുക എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് ഇതെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ കാലം മുൻപാണ് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അഴിമതിമുക്തമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടനയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സംഘടനാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജീവനക്കാരെ അണിനിരത്താൻ അതിലൂടെ ഗൗരവമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സമരൈക്യം രൂപപ്പെടുത്താൻ മറ്റ് സംഘടനകളുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമായി സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ എൻ ജി ഒ യൂണിയനാണ് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സംഘടന എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ആവശ്യപ്പെടലാണ് വേണ്ടത് ജീവനക്കാരുടെ പൊതുവായ ഐക്യമാണ് പ്രധാനം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് നിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തന്നെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗദ്ദേശത്തോടൊപ്പം അണിനിരന്നില്ല എന്ന വസതിയുണ്ടെങ്കിലും ഏറിയ കൂറും സംഘടനകളെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്താനും ഒന്നിച്ച് ശബ്ദമുയർത്താനും അതോടൊപ്പം എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ്റെ തനത് വ്യക്തിത്വം നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അഭിമാനകരമായ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയായി ഇതുപോലുള്ള അവ ഘട്ടങ്ങൾ ജൂബിലി ആഘോഷ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലയാണ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ഘട്ടമാണ് കാരണം സിവിൽ സർവീസിനെ നല്ലതുപോലെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പൊതു സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷമോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരമാണ് സംഘടനയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം കാണണം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന നിലക്ക് ആ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി നാം പരിശോധിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് കേരളം 
പല രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു നാടാണ് ആ പ്രത്യേകത വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മുടെ നാട് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു നാടായി നിലനിൽക്കുകയാണ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളുമെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിളതരമായിട്ടാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് ഇത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട് വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതാണോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ മതനിരപേക്ഷത ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്നും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ നാട് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രമായി മാറണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവർ പണ്ടേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷം അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുള്ള വിവിധ ധാരകൾക്ക് രാജ്യം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും മതനിരപേക്ഷതയാണോ വേണ്ടത് മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാജ്യമാണോ വേണ്ടത് എന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാകണം എന്ന് വ്യക്തമായി തീരുമാനിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഭരണഘടന തന്നെ അത് അടിവരയിടുന്ന നിലയുണ്ടായി മതനിരപേക്ഷത പാടില്ല മതാധിഷ്ഠിതമാകണം സംഘപരിവാറിൻ്റെ പ്രധാനികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശം അത് മതനിരപേക്ഷത രാജ്യത്തിന് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് നമ്മളാരും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരരായതല്ല മതമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി അടിസ്ഥാനം പൗരത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മതമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേവലം നിരീക്ഷകരായിരിക്കുന്ന ഇരിക്കാൻ മാത്രം കഴിയില്ല അതിനെ നിഷ്പക്ഷതയോടെ സമീപിക്കാനുമാവില്ല സ്വാഭാവികമായും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലയിൽ കേരളം നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള മതനിരപേക്ഷത കാപത്ത് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷത കാപത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ആ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും നടപടികളിൽ കടന്നാൽ അതിശക്തമായി നേരിടുന്ന നില നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ശക്തികൾക്ക് തല പൊക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ നാടിനെ ഈ കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട് 
ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെൻറ് ആ അധികാരത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുരന്തങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അതിരൂക്ഷമായ കാലവർഷക്കെടുതി തൊട്ടു പിന്നാലെ ലോകത്തെ ആകെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച കോവിഡ് മഹാമാരി അതിനു മുന്നിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓക്കിയും നിപ്പായും ഇങ്ങനെ പലതും അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടേതുപോലൊരു നാടിന് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ആ പ്രളയഘട്ടമൊക്കെ നാടിനെ തകർത്തെറിയുകയായിരുന്നില്ലേ ഇനി എങ്ങനെ ഈ നാട് അതിജീവിച്ച് വരുമെന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വേദനിച്ചൊരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലോകത്താകെയുള്ള കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെ ആ വേദനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാനം നേരിട്ട ദുരന്തം ഒരു മഹാദുരന്തമായിട്ടും ആ ദുരന്തത്തിനനുസൃതമായുള്ള സഹായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായോ എന്താണ് നാം പറയുന്ന ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സുശക്തമായ കേന്ദ്രവും സംതൃപ്തമായ സംസ്ഥാനവും അതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായി മാറിയ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ നീങ്ങണം സംതൃപ്തമായ സംസ്ഥാനം അതിന് സംസ്ഥാനത്തിനാവശ്യമായ വിഭവശേഷി ഉണ്ടാവണം ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ കേരളം വലിയ തോതിൽ വിഭവശേഷിയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമല്ല മറ്റു പലതും നമുക്കുണ്ട് മറ്റു പല പ്രത്യേകതകളും നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ വിഭവശേഷിയുടെ ഖജനാവിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതല്പം ശോഷിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നാം ശ്രമിച്ചത് ശക്തിപ്പെടുത്തണം ദുരന്തം വരുമ്പോൾ അത്തരമൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഫലപ്രദമായി സഹായിക്കണ്ടേ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിലേക്ക് ആകെ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല തന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫലപ്രദമായി സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്ന സഹായം വരെ തടയുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ ഇത് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണയല്ല കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് എല്ലാ തരത്തിലും മുടക്കുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ നാം അതിനെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് എന്താണ് നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാടിൻ്റെ ഐക്യവും ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയുമാണ് ഈ ലോകം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തെ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തം അതിജീവിച്ച് ഇവർ ഈ തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് അതിനിടയാക്കിയത് നാടിൻ്റെ ഐക്യവും ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയുമാണ് കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനം പ്രധാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായി അതിനു മുന്നിൽ തലയിൽ തലയിൽ കയ്യും വെച്ച് നിലവിളിച്ചിരിക്കാനല്ല ആ ദുരന്തം ഒരവസരമായി എടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇനിയൊരു ദുരന്തം വന്നാൽ തകരാത്ത ഇടങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അന്ന് ഗവൺമെൻറ് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നാടും ജനങ്ങളും നിന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയും ഒരുപാട് നടപടികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ നിലക്ക് 
നമുക്ക് കഴിയാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സായുധപ്രായമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നേരത്തെയുള്ള സ്കൂളുകളല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള ആശുപത്രികളല്ല നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള റോഡുകളല്ല പാലങ്ങളല്ല മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളല്ല വിവിധ പദ്ധതികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ വരുന്നു എങ്ങനെയാണതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടു ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് വിഭവശേഷി കുറവാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം എല്ലാ മേഖലയും പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകണം അതിനെന്തു വേണം ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബജറ്റിന് പുറത്ത് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചത് അതിനാണ് കിഫ്ബിയെ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് വന്നത് കിഫ്ബി വഴി നാം ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം എടുത്താൽ എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് നാട്ടിലാകെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിവിധ പദ്ധതികൾ ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞത് ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് വിഷമമില്ലാത്തത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും കേരളത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ എന്നാൽ അതല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് എങ്ങനെ കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനാകും അതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വെട്ടിക്കുറവാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ വായ്പ എടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് അപ്പം ഈ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ വായ്പ എടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള സംസ്ഥാനത്തോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ മാത്രമേ കടമെടുക്കാവൂ ആശ്ചര്യകരമായൊരു കണക്കാണ് എങ്ങനെ ഈ കണക്കിലേക്ക് എത്തി ഒരു വർത്തമാനവുമില്ല ഒരു വിശദീകരണവുമില്ല പരസ്യമായ നാടിനെ ദുർബോധനപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഏതായാലും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധാരണ നിലയിൽ ജി ഡി പിയുടെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കടമെടുക്കാൻ കഴിയും അതാണ് കടമെടുക്കേണ്ട പരിധി ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുമതിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജി എസ് ഡി പി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വായ്പ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ കണക്കാണല്ലോ അപ്പം അത് പ്രകാരമാണ് നാം വാർഷിക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മറ്റു പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരണം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ട വിവിധ കാര്യങ്ങളല്ലേ ബജറ്റോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേകമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള പകപോക്കൽ നയമാണ് കേരളത്തോട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ അറുപത്തേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടം കേരളത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് തൊള്ളായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് 
ഈ വർഷം നഷ്ടപരിഹാരമേ ഇല്ല ഇപ്പൊ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും ആ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡില് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നു ചിലപ്പോൾ ജനുവരിയിലെ പെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പണം മാർച്ചിലോ ജൂണിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാസങ്ങളിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകുക അതൊരു സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്തു എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് ഈ കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ പതിനായിരം കോടിയിലേറെ രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചടച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരം കോടി ചിലപ്പോൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ക് വരുന്നത് എന്തും തങ്ങൾക്ക് പറയാമെന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു വാദഗതി ഉന്നയിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായം ഇതാണ് പിന്നെ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യം കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് നേടിയ പല നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് വെനിയായിട്ട് വരികയാണ് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം അത്തരം മേഖലകളിൽ നാം നേടിയ നേട്ടം ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നികുതി വീതം കുറക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് നികുതി വീതം വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നേട്ടം കൈവരിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായമില്ല എന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിലയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരിക്കാനുള്ള ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന നിലക്കുള്ള സമീപനമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടും അഭിപ്രായം പറയാൻ തയ്യാറില്ല ആര് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുരളീധരൻ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനെ നിങ്ങൾ എതിർക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനെ പരോക്ഷമായി അനുകൂലിക്കുകയല്ലേ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുകയല്ലേ നാടിന്റെ ഭാവി എന്ത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാവിയല്ലോ ജനങ്ങളുടെ ആകെ ഭാവിയല്ലേ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ കാര്യമല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാടിനെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ കഴിയണ്ടേ എന്താണ് അതിന് തടസ്സം അപ്പോ സങ്കുചിതമായ നില സ്വീകരിക്കുന്ന ചിലര് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തീരെ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിലർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലരും കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ അവര് എന്തേ അതിനിടയാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിശബ്ദത ആ നിശബ്ദത നാടിന് വെനിയായിട്ടല്ലേ മാറുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ നമ്മുടെ നാട് കൂടുതൽ വികസിച്ചേ മതിയാവും ഇപ്പോ നാം നടത്തുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല കാരണം കുറെ സമയമായി എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാനാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വീതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അറുപതിനായിരം വീട് ഇപ്പോ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കിടക്കുകയാണ് 
ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം വീട് പഴി തീരാനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു അത് പിൻവാങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടില്ലാന്ന് പാവങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശം ഈ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് കൊടുത്തത് പട്ടയം അത് തന്നെയാണ് ഇനി എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ കേരള എൻ ജി ഒ യൂനിനെ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കടക്കാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്യം